Good morning. Good morning, sir. 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 Take a second, sir. Last. Okay, why the bundle bar again? I'll say what is the relation between angles in the same segment of a circle? Equal. They're equal. What about angles in opposite segment, uh, Abra? Uh, supplementary. And the supplementary is word in the meaning of RST or what do you mean by supplementary? Someone I did. Someone I did. Very good. Supplementary means some will be on it. What minus rain? He half a cover in the result and allow result on the burning. Central angle connected to the result on the burning. On a degree and on circle. Hmm. Ajana said result of another result connecting central angle. The angle on a circle, the angle on a segment, segment of the half of the fender. The angle of a segment, the angle of a segment of a circle, half of a center angle. Okay, after we have a supplementary meaning in the summer of temporary degree. I give you one eighty degree. Okay, okay, so let's go. In the number, first two questions completed, the second leg of the curry dealer. She relay. Oh no, in the lay. First two was an up to a two edge one and orma. Second one leg of the chart is the dealer. She relay. Okay, we will problem. We will problem. problem. Central angle of the Long central angle and connect to Jimbo. No, can central angle normal circle in Central angle the lady. Okay, the pair, sorry, either code AB and his central angle the pair of the central angle name angle up front angle. ADP. Eh? ADP. Ah, there's the oil and the end of 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 Central angle AOB would you put the triangle on triangle AOB? Am I right? Okay. This triangle is the end of the peculiarity. What is the end of the triangle? Is there any peculiarity for triangle AOB? AOB is the end of the triangle. So this is okay. Let's begin with the other one. Kitty, the angle of the angle AOB and the triangle. Now, the hand. Kitty, what is the angle? Is it AOB? The angle of the angle. What is the angle? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 
നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കൈകൾ അഞ്ച് കൈകൾ പൊങ്ങിയ പോരാ നോക്ക് ഫിഗറിലേക്ക് നല്ലപോലെ നോക്ക് എയും ബിയും സർക്കിൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ഒ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് എ ഒ ബിക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകത പറയാൻ പറ്റും ബി മഷിയ മൂന്നടിക്കലാവും കാരണം എന്താ ഭീമ എന്തുകൊണ്ടാ മൂന്ന് വരി വെക്കലാന്ന് പറഞ്ഞ റീസൺ എന്താ മൂന്നടിക്കലായതുകൊണ്ട് മൂന്നടിക്കലായി റീസൺ അതല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വലായത് വൈ ദ്രീ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ് റീസൺ വേണം ഫോർ എവ്രിത്തിങ് നമുക്ക് റീസൺ വേണം ഇന്ന ആംഗിൾ ഇത്ര ഡിഗ്രി ആണ് കാരണം ഇന്നതാണ് റീസൺ വേണം നമ്മൾ ഏത് കാര്യം പറയും മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മാർക്ക് കിട്ടില്ല കൃത്യമായ റീസണോട് കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജ്യോതിക തൽക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശീലിച്ചു പോകാലേ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എ ഒയും ബി ഒയും റേഡിയസ് ആണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ഫിഗറില് A O and B O are radius of the circle. രണ്ട് പേര് ഈക്വൽ ആയത് കൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ബി ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണക്ടഡ് ആയി വരുന്ന എല്ലാ ട്രയാങ്കിളും ഐസോസിലെ ആയിരിക്കും കാരണം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് റേഡിയസ് പറയും അല്ലെ അതുകൊണ്ട് എവ്രി ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വിൽ ബി ആൻ ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് അറിയോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആംഗിൾസ് എം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എത്ര ആംഗിൾസ് എം പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ വരെ സമ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഈസ് എത്ര ആംഗിൾസ് സമ ഓൾ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് എനിക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഒരാങ്കിൾ അറിയാം ഒരാങ്കിൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് അറിയാം ബാക്കി രണ്ടു പേരെ എനിക്ക് അറിയില്ല ബാക്കി രണ്ടു പേരെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുകൂടി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അബിൻ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ അബിൻ അബിൻ ജോബി ഫോർട്ടിയും സിക്സ്റ്റിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഈ രണ്ട് പേരെ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ വരും എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ ആൻസർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തേർഡ് ആംഗിളിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾ സോറി രണ്ട് ആംഗിളിന് പകരം ഒരാളെ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഫോർട്ടി മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ബാക്കി രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ വാട്ട് യു തിങ്ക് ഫാജി മജുമാന ക്യാൻ വി ഫൈൻഡ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടു ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് ആംഗിൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി വേഷൻ മൂന്നാമനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എല്ലാവർക്കും പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഐസോസസ് ആയതുകൊണ്ട് ഐസോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ മെഹ്റിൻ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയും പോലെ തന്നെ ഫോർ ആൻഡ് ഐസോസസ് ട്രയാങ്കിൾ ടു സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഐസോസിന്റെ പ്രത്യേകത ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂടാതെ വൺ മോർ പെക്യുലാരിറ്റി ഇസ് ദ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂടെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇല്ല തീർച്ചയായും എന്താ ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂടെ തന്നെ ഷെഫ്നാസ് ലീനിയർ പെയർ അല്ല ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂടെ തന്നെ പറയാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കിട്ടുന്നില്ല ഫാദിമ ബീവി ടു സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ കൂടെ പറയാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അറിയില്ല ചിന്തിക്ക് ചിന്തിക്ക് പതിമായിഷൽ 
two sides are opposite angle uh, or equal two sides in the opposite angles are also equal opposite angles are also equal a o m b o m are also equal ay alkare a or opposite varna angle ee angle aanu b or opposite varna angle ee angle aanu ee angles um equal a irikkum angle o a b and angle o b a are also equal ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ആണ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ടോ സൈഡിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം ആംഗിളാ നമ്മളിവിടെ മൊത്തം ഡിസ്കസ് ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ച് അപ്പോ എ ഒ ബി എന്ന ട്രയാങ്കിളില് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യം സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വരുന്ന ട്രയാങ്കിളില് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇവൻ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ ശരിക്കും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസിന് അറിഞ്ഞാലേ ആംഗിൾസ് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേരും അറിയണം നിർബന്ധമില്ല ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി ഒറ്റ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാ നോക്കി എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ സപ്പോസ് നമുക്ക് തന്നേക്കാണ് ഈ ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നമുക്കുണ്ട് സപ്പോസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വേറൊരു വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐസോസിലസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് വലിയ അതിനിടയ്ക്ക് വേറെ അവിടെ കുത്തി വരയ്ക്കാൻ പോകരുത് കേട്ടോ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒ എ ബി ഫിഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഒ ബി എയും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇവിടെയും ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് കിട്ടി മൂന്നാമനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ ഒ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ മൊത്തം വൺ എയ്റ്റി ആണ് രണ്ടുപേര് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എയ്റ്റി കിട്ടും കണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമായിരുന്നു ഈ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ടുപേരും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഡു ഗെറ്റ് മീ ഓക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടെ ഞാൻ പറയാം ചില കേസിൽ എന്ത് വരുന്നു അറിയാം ചില കേസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതില് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം കേട്ടോ സെൻട്രൽ എനിക്ക് വൺ ട്വന്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി രണ്ടുപേരെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയാം ഇവിടെ ഒ എ ബിയും ഒ ബി എയും നമ്മൾ ആദ്യ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതണോ റേഡിയസ് ആണ് ഈക്വൽ ആണ് ഐസോസ്ലസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എഴുതും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും ഒ എ ബി പ്ലസ് ഒ ബി എ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒ എ ബി പ്ലസ് ഒ ബി എ പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോ ഒ എ ബി പ്ലസ് ഒ ബി എ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി ആയ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് ഒ എ ബി ഈക്വൽ ഒ ബി എ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ബൈ ടു രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആണ് എങ്കിൽ ഓരോ ആംഗിളും തേർട്ടി വെച്ചായിരിക്കും കണ്ടോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ആംഗിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇൻവോൾവ് ആയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത അവൻ ഐസോസിലെ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഒരാങ്കിൾ കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാവരെയും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആയിരുന്നു ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ ഇവനെ തന്നു ബാക്കി രണ്ടുപേരെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗുണം വരും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതിന്റെ ഐഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഐസോസിലസ് ആയ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ആവട്ടെ കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് പരമാവധി ഡൗട്ട് ഈ ക്ലാസ് ടൈമിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു പോണേ
കഴിഞ്ഞെല്ലാവരും ഇനി മോ ഡൗട്ട്സ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് എഴുതി എടുക്കല്ലേ കേട്ടോ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് എഴുതി എടുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ല നിങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എടുക്കല്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല ും നിർബന്ധമായും ഇനി തൊട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഫിഗർ വരയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫിഗർ വരച്ച് ആലോചിച്ച് വേഗം ചെയ്തേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഐഡിയയിലൊക്കെ എയും ബി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയും ബി ഒക്കെ അത്യാവശ്യം വേഗം നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ എല്ലാവരും എ കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അതിനുള്ള ഏഴ് ആൻസർ കിട്ടണം ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കണേ ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തീരെ ചെറുതാക്കി വരയ്ക്കരുത് ഒരുപാട് ഓവർ വലുതാക്കിയും വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തീരെ ചെറുതാക്കരുത് ഒരുപാട് വലുതുവാക്കരുത് രണ്ട് മിനിറ്റിലേക്ക് എന്റെ ഒരു ബേസിക് ബ്രീഫിംഗ് കിട്ടണം കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ള എന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ തരാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി
നാളെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ ഇതെങ്ങനെയൊന്നും ട്രൈ ചെയ്ത് കേൾക്കട്ടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നിഹാലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഐഡിയ തെറ്റിക്കോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫീൽ ചെയ്തൊരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞേ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾസ് നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും വെച്ചിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ആ തൊട്ടു മുമ്പ് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെ നോട്ടീസ് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഐസോസ്ലസ് ആയി എത്ര ബിഒസി ഈ കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഏകദേശം തീരുമാനം ഇനിയെന്താ ക്വസ്റ്റിന് ബാക്കി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് അലി അനു സാമത്തിന് ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഐഡിയ കിട്ടിയോ ആംഗിൾ എയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം വരൂ എത്ര ആംഗിൾ ഏ കിട്ടാ ഓട പകുതി ആയിരിക്കും ബാക്കി എന്താണ് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ഇതിന്റെ ബാക്കി കിട്ടിയോടാ
കംപ്ലീറ്റ് ആയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വലിയ ട്രാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് കൂടി ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം കംപ്ലീറ്റ് ആയവർ ആരാ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയവര് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടിയ കൈകളാകെ രണ്ട് കൈകൾ എനിക്ക് കാണാനുള്ളൂ ബാക്കി ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല മൂന്ന് കൈകളായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരും എന്താ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജുമാന ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണ്ടോ എല്ലാവരും വരുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണേ ജുമാനയുടെ മാത്രം മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞാലാണല്ലോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാളെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ കെണി വെച്ച് കാത്തിരുന്ന ഒരാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഇതിന് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എ ബി സി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് എ ബി സി അതില് ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഒരു സംശയമില്ല ആംഗിൾ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബി നമുക്ക് അറിയാവോ എത്രയാന്ന് ആംഗിൾ ബി വലിയ നമുക്ക് അറിയാവോ ഇല്ല ഞാൻ ആംഗിൾ ബി അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാട്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല ആംഗിൾ സി എത്ര ജുമാന ജുമാന ജി എത്രയാ അവരെയാണ് പ്രശ്നം വന്നെ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണെന്നറിയോ ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോ സി എന്ന പോയിന്റിൽ മൂന്ന് ആംഗിൾസ് പേരിലേക്ക് കാണാൻ പറ്റും അറ്റ് സി ദർ ആർ ത്രീ ആംഗിൾസ് ഒന്ന് ഈ കാണുന്ന ആംഗിൾ ആണോ ഒരാൾ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വന്ന റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാട്ടോ കാണാലോ അല്ലെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വന്നേക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഉണ്ട് സി എന്ന പോയിന്റിൽ അല്ലെ ഇനി തൊട്ടപ്പറേ തേർട്ടി ഡിഗ്രി വന്നേക്കുന്ന വേറൊരു ആംഗിൾ കൊണ്ട് സി എന്ന പോയിന്റില് ശരിയല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്ന ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിളും സി എന്ന പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഈ മൂന്നിൽ ആര് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആര് ചൂസ് ചെയ്യും പ്രശ്നം അല്ലെ ആർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി യെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരായിരിക്കും അത് ഫുൾ ആയിരിക്കും അവിടെയാണ് കളി കിടക്കുന്നത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ ചെറിയ ആംഗിൾ അവരുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഒ ബി സി ഇങ്ങനെ വരും ഒ ബി സി ഒ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ട ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എടുത്താൽ മതി അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒ ബി സിയിൽ പെടുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ എ ബി സി എന്ന ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ ദിഷ്യൂ ഈസ് ഇൻ എ ബി സി സി എന്ന ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സിയെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടി എടുത്താൽ പോരാ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ആയ സെവന്റി എടുക്കേണ്ട വരും വൺ എയ്റ്റി എടുക്കും ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വന്റി ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വരും ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ള എടുത്ത് എഴുതും ദർ ഫോർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ഫസ്റ്റ് ഒ ബി സി ചോദിച്ചിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ എ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ബി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സെവന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരും ഡൗട്ട് ചോദിക്കണേ വൺ സെക്കൻഡ്
സെക്കൻഡ് വൺ ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റിന് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉള്ള രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ ആങ്കിൾ സമയക്കുന്നതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആങ്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസിനെ കുറിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കാര്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആട്ടോ അത് അപ്പൊ രാവിലെ എന്റെ സെക്കൻഡ് വണ്ണിലേക്ക് പോണം ഒറ്റ കാര്യമാണ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഫിഗർ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാന്ന് മോളി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഓയിലേക്ക് വരച്ചു സപ്പോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ ഇവിടെ ഞാൻ സീടെ കേസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൃത്യമാക്കാനാട്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സി എന്ന പോയിന്റിലൂടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് പറയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വലിയ ട്രയാങ്കിൾ അവിടെ സി എന്ന ആങ്കിൾ വരുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി മൊത്തം എടുക്കേണ്ട വരും വലിയ ട്രയാങ്കിൾ സെവന്റി വരും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ അവിടെ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ആ വരുള്ളൂ കാരണം ഒ ബി സിയുടെ ഉള്ളില് ഒ ബി സിയുടെ ഉള്ളില് സി എത്രയാ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ളു കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി എടുക്കുന്നെങ്കിലോ ആങ്കിൾ സിയെ കുറിച്ച് എത്ര പറയും എ ഒ സിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ എ ഒ സി നൽസാബിന്റെ സി എത്രയായിരിക്കും എ ഒ സിയിൽ കാരണം എ ഒ സിയില് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ളു ഒ ബി സിയില് നാപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ളു എ ബി സിയില് എഴുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ളു ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ആങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നല്ല പോലെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ആങ്കിളിനെ കുറിച്ച് വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാവരും ഏത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നോ ബി വേഗം ചെയ്ത സമയങ്ങളല്ലേ ബിയും സിയും സി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപകടകാരി രണ്ടുപേരെക്കാളും പ്രശ്നക്കാരാണ് സി ബി നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിന് ഇങ്ങനെ മാത്രം നിർത്തി ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലേ കിട്ടൂല കേട്ടോ കുറച്ച് നമ്മൾ അതിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലേ ആൻസറിലേക്ക് എത്തും ഫിഗർ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിക്കാൻ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പാടായിരിക്കും മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അവിടെ തരൂ കേട്ടോ അതേ കൂടുതൽ ടൈം ഇല്ല മാക്സിമം മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്വസ്റ്റിന്റെ ബേസിലൊക്കെ ഐഡിയ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇവരൊക്കെ എല്ലാവരും വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്തവരുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്തവര് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയയും കിട്ടാത്തവര് രണ്ടുപേരുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടി ചെയ്യാൻ ഒരു ഹിന്റ് ഞാൻ തരാം ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്റ് ഞാൻ തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്ന് ഓയിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അലൗഡ് ആണ്ടോ ഫിഗറിൽ നിലവിലെ ഫിഗറിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ വരകളൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ നിങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജുകളും ഉണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒക്കെ ഐസോസൽസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തൊക്കെ വരാൻ പറ്റും പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ള ഹിന്റ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇൻവോൾഡ് ആയ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് പല ആൾക്കാരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇൻവോൾഡ് ആയ ട്രയാങ്കിൾ ചൂസ് ചെയ്യാം അവിടുന്ന് പലരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടുന്ന ആംഗിൾസ് എല്ലാം അപ്പപ്പോ ഫിഗറിലേക്ക് എഴുതി പോകണം ഫിഗർ തീരെ ചെറുതായി പോകരുത് ഓവർ വലുതാവുകയും ചെയ്യരുത് ഒരു ആവറേജ് സൈസിലൊക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടി മാക്സിമം അവത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ മൂന്നാമത് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയവർ ഫിഗറിന്റെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് കിട്ടുന്നതാണ് അത്രയും കൃത്യമായി നമ്മൾ ഫിഗർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ചെയ്ത് ബി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആരെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് കേൾക്കട്ടെ പരീതെ എന്തൊക്കെ ഐഡിയാസ് കിട്ടി പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ പേര് പറ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് പറ നീ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിളിന്റെ നെയ്യും മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചാ ചുണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ചു പേര് പറ എ ഒ സി എടുത്തു ആണോ എന്നിട്ട് പറ ഇൻ ട്രാങ്കിൾ എ ഒ സി വേഗം വേഗം പറ നിന്റെ വോയിസ് എനിക്ക് പകുതി ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല വരീത് എ ഒ സിയില് ആധാർത്തി വരും കറക്റ്റ് ആണ് എ ഒ സിയിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ എ ഒ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് എ ഒ ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് കാരണം റേഡിയസ് ആണ് ആംഗിൾ എ സി ഒ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എ ഒ ഇത് തേർട്ടി ഇവിടെ തേർട്ടി 
രണ്ടാങ്കിൾ തേർട്ടി വെച്ച് വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളെ കൂടി കണക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആംഗിൾ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ ട്വന്റി കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ട്വന്റി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറം ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആംഗിളുണ്ട് ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെയും ഉപയോഗിക്കും അവിടെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എ ഒ സി പോലെ തന്നെ എ ബി സി സോറി എ ഒ ബി എ ഒ സി പോലെ തന്നെ എ ഒ ബി നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കിടപ്പുണ്ട് എ ഒ ബിയിലും ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ സിക്ക് പകരം ബി വരുന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂലും ഡിഫറൻസ് വരും നമ്മുടെ എ ഒയും ഒ ബിയും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നവനും എ ബി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ട്വന്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ടു ഡി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും എ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കിട്ടിയാലും നല്ലവർക്കും ഇനി വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെന്തൽ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഈ രണ്ട് പേരെ കിട്ടില്ല അവിടെ നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സെൻട്രൽ ആംഗിളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതികളുണ്ട് ഒന്ന് മോളിലെ ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡബിൾ എന്ന രീതിയിൽ വേണേൽ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ റൗണ്ട് പോയിന്റ് എത്രയാ ഒരു പോയിന്റ് ചുറ്റുമുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാ എത്രയാ പാത്തി മൈനസ് ആംഗിൾ റൗണ്ട് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബി ഒ സി എന്ന ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൊത്തം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് മൈനസ് ഒരു വൺ ഫോർട്ടി വൺ ട്വന്റി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് വൺ ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിക്കാൻ നേരെ ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ആണ് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഒ ബി ഈക്വൽ ടു ഒ സി ആണ് റേഡിയസ് ആംഗിൾ ബി ഒ ബി സി നമുക്ക് അറിയില്ല ഒ സി ബി നമുക്ക് അറിയില്ല വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ആയ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐസോസ്ലോ വണ്ടി ഈക്വൽ ആണ് എയ്റ്റി ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വെച്ച് വരും രണ്ടാണ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും കിട്ടിയായിരുന്നോ ആൻസേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളവരൊക്കെ തോന്നുന്നു നിസ്സാര കാര്യം ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ തൊണ്ട് പൊളിച്ച് ചെല്ലും പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നവർ ഒന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ തുറന്നു 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 വരുന്നു പറയും പോലെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നവരും കാര്യമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് കാണുമ്പോ തോന്നുന്നു മാത്രം വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കരുത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇത് അതിന്റെ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം ഈ കിട്ടിയ ഒരു മിനിറ്റ് പോലെ ഈ കിട്ടിയ ആംഗിൾ ഇപ്പൊ ഈ ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയതിനെ ഇത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ആംഗിൾ എ മൊത്തത്തിൽ ആംഗിൾ എ മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത് മുപ്പത് അൻപത് ആംഗിൾ എ ടോട്ടലി അൻപത് ഡിഗ്രി ഇത് ടോട്ടൽ ട്വന്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ അൻപത് ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളിലേക്ക് വരുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡബിൾ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് രീതിയും കറക്റ്റ് ആ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഞാൻ എന്റെ ഒരു മൊത്തം എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ ിൽ ബിഒസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേ ബിഒസി ഐസോസ്ലസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഒ ബിഒസി ഈക്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ താഴത്തെ രണ്ടാങ്കിൾ സീക്വൽ അല്ലേ റേഡിയസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് റേഡിയസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയ രണ്ടുപേര് ഉമ്മാ രണ്ടുപേര് ഈ കാണുന്ന ആംഗിളെ ഒരു റേഡിയസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ 
फिगर नब्सर्व मनसा इत्र स्टेप आंसर सी पार्ट फिगर मनसा इंपॉर्ट फिगर कंफ्यूशन तो फिगर कृत्य मनसा वाले आंसर एल फिगर वह प्रदेश ट्रयांगि ओ बी सी अवे आदमी पेट कंप्लिट ट्रयांगिटो ओ बी सी बाकी नोक ओ बी सी ट्रयांगि नोक ओ बी सी कम कंपिड़ी ओ बी सी ट्रयांगिसो ए बी सी ट्रयांगिसो ओ बी सी मब्सर्व पेट नमक अवे कुछ क्यों ओ बी सी ट्रयांगिस पेट कंप्लिट ए बी सी कुछ कंफ्यूशन वह टू मोर मिनट ओबीसी वन मिनट लेके कितना था डॉ ओबीसी करते हैं तो ऑब्जर्वेशन लेके वन मिनट लेके ओबीसी कंप्लीट आवाज़ आता है
ഓക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഒ ബി സിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പാരി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയണം ഒ ബി സി By 2. ിയസ് <laughs> ആൻസർന്ന്ത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഒ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഒ സി ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ടണ്ണിന്റെ പകുതി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഈറ്റ് വരും രണ്ടാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാര്യം തീരുമാനമായി ഒ ബി സി തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി ആണ് തീരുമാനമാക്കാനുള്ളത് ഒ ബി സി തീരുമാനമായി എ ബി സി തീരുമാനമാണ് എ ബി സി തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫിഗർ നല്ല പോലെ നല്ല പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫിഗർ ഓപ്ഷൻ തലേ കിട്ടും എ ബി സിയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആങ്കിൾ കിട്ടിയവരുണ്ടോ എ ബി സിയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആങ്കിൾ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് എ ബി സിയിൽ ഏതെങ്കിലും ആങ്കിൾ കിട്ടിയവർ മൂന്ന് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പേരെ തന്നിട്ടില്ല ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയവരുണ്ടോ എ ബി സി ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന ആങ്കിൾ ആണല്ലോ ഒന്നത് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാങ്കിൾ ഇവിടെ വരും ഒരാങ്കിൾ ഇതേ കാണുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം എന്നാണ് മൈനസ് വൺ ടെൻ അവിടെ പ്രശ്നം ഈ വൺ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന നടുക്കത്തെ ആങ്കിൾ അല്ലേ സപ്ലിമെന്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് വരുമ്പോഴല്ലേ ഓക്കെ ഇതിലെ ചെറിയൊരു ഏതാങ്കിലാ ഇതുപോലെ <laughs> സെന്റ് ഓ ഇവിടെ എനിക്ക് നിലവിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ബാക്കി ആരും ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളേ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ആങ്കിളിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആങ്കിൾ നമ്മൾ വരച്ചാൽ ഈ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇതിൽ സാധ്യത എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ആങ്കിളിന്റെ വാല്യൂ 
ഇപ്പൊ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞത് നീ പുതിയ ആംഗ്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഇവന്റെ വില ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഒരു സംശയമില്ല കാരണം സെന്ററിൽ ഫോർട്ടി ആണ് മുകളിൽ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ കേട്ടോ ഏതിന് പകരം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും നോക്കണം എങ്ങനെ വരച്ചു ഈ ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ഒന്നും പറയാമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്ന പുതിയ ഒരു ആംഗിളിനെ ഇപ്പൊ ബോർഡിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ ബി എന്ന് പേരും കൊടുക്കും കേട്ടോ ഈ വരച്ച പുതിയ പോയിന്റ് ബി എന്നുള്ള ഒരു പേരും കൊടുക്കുക ഈ കാണുന്ന ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ഇതിൽ ആയിരിക്കും അപ്പൻ മാധ്യമം എന്ന് പറയാം വേഗം 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 വീട്ടു വന്നു പുതിയ ആംഗിൾ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഒരു ഫോർട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ ബി എത്രയാണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഫോർട്ടി മാത്രമേ വരുക കാരണം അതാണ് ഞാൻ പറയും ഫിഗർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മളെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നമുക്ക് നീ കാണുന്നതാണ് ഇതാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ അല്ലെ ഇതല്ല ഫോർട്ടി ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കണ്ടോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വരും കണ്ടോ ഈ സെഗ്മെന്റിൽ എവിടെ ആംഗിൾ വന്നാലും ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എവിടെ ആംഗിൾ വന്നാലും അത് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാണ് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് എവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ വരച്ചാലും വന്നല്ല അതിപ്പോ ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഫോർ ട്വന്റി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ വരച്ചതെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇപ്പത്തെ ഈ വരച്ച സെയിം ആംഗിളിനെ ഞാൻ വരച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ തൊട്ടുമ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇരുപതാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ വരച്ചാൽ ഈ ആംഗിൾ ട്വന്റി ആണ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ അല്ലെ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ പകുതിയാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പോർഷനിൽ എവിടെ വരച്ചാലും കാരണം അതെല്ലാം ആംഗിൾ സെയിം സെഗ്മെന്റ് ആ വിടിയിട്ടുന്നുണ്ടോ കാരണം ഫിഗറിനെ നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും എ ഒ സി ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ട്വന്റി കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കി ഇതുപോലെ ഒരു എ ഒ സിയും എ ബി സിയും നമ്മുടെ ഫിഗറിലില്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിഗറിലെ എ ബി സി നമുക്ക് ട്വന്റി കിട്ടും തീർന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ബി ഒ സി സെവന്റി കിടക്കുന്നതാണോ ബി ഒ സി എല്ലാവരും കണ്ടോ ഞാൻ ഇതേ ഫിഗറിൽ തന്നെ മാറ്റുകയാണേ ഇതേ ഫിഗറിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ഒരു ചേഞ്ച് കൂടെ കൊണ്ടുവരികയാണ് നോക്കിക്കോ നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ബി ഒ സി എം ബി ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഓയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് വരയ്ക്കണം ഓയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കും വരയ്ക്കണം ഈ ബി ഒ സിയുടെ വാല്യൂ സെവന്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ഒ സിയുടെ വാല്യൂ സെവന്റി ആണെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കി ബി ഒ സി എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പിടിയിട്ടില്ല ബി ഒ സി ഇത്രേ ഉള്ളൂ കാണാനല്ല ബി ഒ സി ബി ഒ സി ബി ഒ സിയുടെ ചുറ്റും ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു പോർഷൻ കിടപ്പില്ലേ ആ പോർഷനിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഏത് ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നേ ദ ആംഗിൾ ബി എ സി വന്നേക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ബി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വന്നേ ഇവനാണ് ബി എ സി ബി ഒ സി സെവന്റി വന്നു ഇതിന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണ് ഈ വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടോ അതിലല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബി എസ് സി എന്നുള്ള ആംഗിൾ വന്നേക്കുന്നേ ഈ ബി എസ് സിയുടെ വാല്യൂ എന്ത് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ നിഹാലെ ബി എ സി എന്ത് പറയും ബി 
ഇന്റീരിയർ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും പറ 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 അവന്റെ പകുതിയാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ രണ്ടാങ്കൽ ഒരു ട്വന്റി കിട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പൊ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലേക്ക് വരുമ്പോ രണ്ടാങ്കിൾ കിട്ടി മൂന്നാം താഴെ ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ഓ സി ആംഗ്ലിനെ സെഗ്മെന്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഹാഫ് ഇൻഡു എ ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർട്ടി ആണ് ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി എ സി ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻഡു ആംഗിൾ അതേ റീസൺ തന്നെ എഴുതണോ ഹാഫ് ഇൻഡു സെവന്റി വരും തേർട്ടി ഫൈവ് തേർഡ് ആംഗിൾ എ സി ബി കിട്ടാൻ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് എടുത്താലും ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഒ ബി സി ആർ സെവന്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾസ് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബി സി ആർ ട്വന്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് എഴുപത് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക കേട്ടോ ശബ്ദിക്കാൻ എല്ലാവരും ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് നോക്കുക ഇത്ര ഉള്ള സംഗതി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫിഗർ ഫിഗറിന്റെ ഒരു പോർഷനെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ഇതില് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ സെവന്റി ആകണമെങ്കിൽ ഷുവേബ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇവിടെ സെവന്റി ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ ഞാൻ വരച്ചാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ഇത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഒരു സംശയമില്ല കാരണം സെവന്റിയുടെ നേരെ പകുതിയാണ് ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ചോദ്യം ഈ കാണുന്ന സെഗ്മെന്റിൽ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ഇതാണല്ലോ സെഗ്മെന്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സെഗ്മെന്റ് പോവാ ശരിയല്ലേ ഷേബ് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ എവിടെ ആംഗിൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെന്റിൽ ആംഗിൾ ഒരു ഹാഫ് ആയിരിക്കും ഇനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കി സെഗ്മെന്റില് ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ വരച്ചത് കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആംഗിൾ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഈ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി എ സി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ആ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബി എ സി ഇക്വൽ തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അങ്ങനെ കൂടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഒപ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവന്റെ നേരെ മുകളിലേക്ക് വരും ചിന്തിക്കരുത് അപ്പുറം ഇപ്പോഴേക്ക് ആവാം ആ സെഗ്മെന്റിൽ ആകാൻ മതി ആ സെഗ്മെന്റൽ പോർഷനിലായാണ് ഓക്കെ ശരി ഇനി നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കയറി തീരില്ല നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സംശയം ഈ ട്രയാങ്കിള് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മുടെ ഇവരാണല്ലോ എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോ ട്രയാങ്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സിലേക്ക് കയറി കോട്ടോ വേഗം എ ബി സി എന്ന് പറയുമ്പോ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് 
ഇതാണ് എ ബി സി അപ്പൊ ഇതിൽ ആംഗിൾ ചെയ്ത് പറയുമ്പോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മൊത്തം സിക്സ് കൊണ്ട് ഒന്ന് വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ പെട്ടെന്ന് തീരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും സിക്സ് ടു വൺ ഫിഗറോട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ നിലവിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എ ഒ എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ഇക്വൽ നയൻറ്റി എന്നാ ഏതെങ്കിലും ആംഗിളിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ചെറിയൊരു ഹിന്റ് ഞാൻ തരാം നമുക്കൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരേ ആംഗിൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല നമുക്കൊരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോ ഒയും സിയും ജോയിൻ ചെയ്യും നമ്മളിതിന് മുമ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരാങ്കിൾ നമുക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ഒ എ സി ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് എടുക്കുക നമുക്ക് അറിയില്ല വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് എടുക്കും ഈ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയോ ഈ ഫിഗറിൽ ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കണക്ട് ചെയ്ത ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു താഴെ നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു എക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യം ഇവനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ നമുക്ക് സെന്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ താഴേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ശ്രമിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും ശ്രമിച്ചു നോക്കി എക്സിന്റെ ഒക്കെ ടെൻസിൽ ആണ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ട്രൈ ചെയ്യണം മിസ്റ്റേക്ക് വന്നോട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് അവരുടെ ആംഗിൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ റെഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇവിടുന്നേ 
നിലവിൽ എക്സ് എടുത്തത് വെച്ചിട്ട് ജ്യോതിക ഒന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ സി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മറ്റേ എക്സ് ും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോ ഹാഫ് ഇന്റു വൺ എയ്റ്റി വരും ഹാഫ് ഇന്റു ടു എക്സും വരും ഹാഫും വൺ എയ്റ്റിയും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ഹാഫും ടു എക്സും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല എ ഒ സി പ്ലസ് എ ബി സി ആങ്കിൾ ഒ എ സി പ്ലസ് എ ബി സി ഒ എ സി എക്സ് ആണ് എ ബി സി നയൻറ്റി മൈനസ് എക്സ് ആണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സും കട്ടായി പോവും നയൻറ്റി നയൻ സീറോ കിട്ടും എക്സ് ആൻഡ് മൈനസ് എക്സ് വിൽ ബി ക്യാൻസൽ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ആസ് നയൻ ചിലപ്പോ സൺഡേയിൽ ഏതായാലും സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് വരും കേട്ടോ ചിലപ്പോ കാരണം ഈ വീക്കിൽ എനിക്ക് ആ സെക്കൻഡ് എക്സസൈസ് തീർക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ പോഷൻ തീരില്ല ചിലപ്പോ ഞാൻ സൺഡേയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഷുവർ ഇല്ല ചിലപ്പോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് സ്കൂളിൽ എപ്പോഴാ ക്ലാസ് കഴിയാം നാളെ ഒരു മണി ഓക്കെ നാളെ രാവിലെ ചിലപ്പോ നാളെ മോർണിംഗ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഈവനിങ് പറ്റിയാൽ നമുക്കൊരു ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഓക്കെ 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 നമുക്ക് ഈവനിങ് പറ്റിയാൽ ഒരു നാലര ടു അഞ്ചര വല്ലതും വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ സൺഡേ ക്ലാസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നോക്കിട്ട് നാളെ നാല് മോർണിംഗ് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ നാളെ എന്തായാലും മോർണിംഗ് ആസ് യൂഷ്വൽ സെവൻ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ട്വന്റി താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സാർ